Hallige Schildkröten. Ich habe heute den Lesemonat Juni für euch. Ich habe sechs Bücher im Juni gelesen und damit das hier nicht zu lang wird, fangen wir gleich mal an. Das erste Buch, was ich im Juni gelesen habe, war, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche von Ren Reni Edolodge. Das ist bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Ich entschuldige mich dafür. Ein Buch, was sich mit Rassismus besonders in Großbritannien beschäftigt, was aber auch allgemein äh, ein, guter, ein gutes Input-Buch ist, um in das Thema reinzukommen, um sich damit auseinanderzusetzen, was man selber tun kann, um ein Antirassist zu werden, um ja, seine eigenen Denkstrukturen zu durchbrechen und auch darauf zu achten, wie man mit seinem Umfeld wo man eingreifen muss und worüber man diskutieren sollte, muss. Und mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es ist, also ihr seht es vielleicht hier, da sind unglaublich viele Knicke und Zitat-Anstreichungen drin. Es ist ein Buch, was persönliche Erfahrungen der Autorin schildert. Es gibt aber auch einen Einblick wie gesagt, vor allen Dingen in die Geschichte Großbritanniens, in die Kolonialgeschichte, in ja, die Ursprünge des Rassismus. Und es macht sehr deutlich klar, dass es halt Rassismus gegenüber weißen Menschen nicht gibt, weil Rassismus immer etwas mit Unterdrückung zu tun hat, mit Machtstrukturen. Und dass man ja, sich selbst immer wieder hinterfragen muss. Und ich habe das sehr schmerzlich gemerkt bei diesem Buch, dass ich auch manchmal da saß und dachte, ja, aber, und dieses Ja, aber, aber sehr, sehr unberechtigt ist. Ich kann euch das Buch sehr, sehr empfehlen. Ich weiß, ähm, viele empfehlen Exit Racism. Ähm, das habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber noch tun. Und ich habe auch noch hier von Alice ist das, äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten. Ich glaube, so oder aber hören sollten. Das will ich auch noch unbedingt lesen, weil sich das natürlich mehr noch auf Deutschland bezieht. Das zweite Buch, ähnliches Thema, von Kübra Gümüzay. Ich hoffe, ich glaube auch nicht, dass das richtig ausgesprochen ist. Ähm, Sprache und Sein. Ein Buch, was sich mit ja, mit Sprache beschäftigt und mit dem, wie wir Sprache verwenden, wie Sprache gezielt eingesetzt werden kann, um Menschen zu verletzen und wie sie eben auch gezielt eingesetzt werden kann, um dies nicht zu tun. Und das ist, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, muss ich gestehen. Ich habe so ein bisschen mehr ein linguistisches Buch erwartet. Es geht aber auch in diesem Buch viel, viel um Alltagsrassismus. Eben nicht nur um Rassismus gegenüber schwarzen Menschen, sondern allgemein über, ähm, um Rassismus gegenüber People of Color und was, was Sprache damit zu tun hat. Es geht auch um Feminismus und es geht um Genderfragen. Und ich gebe auch zu, dass ich nicht der größte Fan von diesem Gendern der Sprache bin, bin slash war, weil ich immer dachte, ja, man hat sich halt irgendwann darauf geeinigt, ein, ein äh, Plural zu bilden, damit die Sprache einfacher wird. Und natürlich hat man sich auf einen männlichen Plural geeinigt, weil damals oder immer noch die männlichen Machtstrukturen wesentlich größer waren und natürlich auch die Männer als sich die Sprache immer mehr zur Standardsprache gebildet hat, in den höheren Positionen saßen und es damals nun mal auch nur Lehrer oder größtenteils Lehrer gab und größtenteils Professoren, also männliche Professoren und männliche Studierende sowieso. Dieses Buch hat aber was bei mir angestoßen, dass ich doch noch mal mehr darüber nachgedacht habe, dass es nicht doch sinnvoll wäre, vielleicht ein neutrales Plural zu finden, sowas wie Studierende zum Beispiel oder auch Lesende. Das geht natürlich nicht immer, aber dass man sich einfach mal mehr Gedanken darüber macht, was denn geht und ob die 
Sternchenversion oder halt bewusst zu sagen SchülerInnen und LehrerInnen, ob das nicht doch was ist, worüber wir uns mehr Gedanken machen müssen, weil eben Sprache doch sehr, sehr viel Macht hat und sehr viel mit unserem Sein, Sprache und Sein, macht. Und das arbeitet dieses Buch ganz, ganz wunderbar heraus. Ich habe mir auch hier ganz, ganz viel angestrichen. Hier ist, ich habe das Gefühl, jede zweite Seite ist eingeknickt. Also auch eine große Empfehlung von mir. Das waren zwei Sachbücher, die ich gelesen habe. Dann das dritte Buch, ein Roman. Darüber gibt es ein extra Video. Deswegen nur ganz kurz. Olivia Wenzel, Tausend Serpentinen Angst. In diesem Buch geht es um eine junge schwarze Frau. Ich tippe mal, es ist ein bisschen autofiktionaler, ein bisschen ein autofiktionaler Roman. Das ist auch viel um Olivia Wenzels eigene Erfahrungen geht, die ja von ihrem Leben erzählt und von den Erfahrungen, die sie macht, von rassistischen Erfahrungen, die aber auch davon erzählt, wie privilegiert sie ist eigentlich mit einem deutschen Pass und dass sie überall hinreisen kann in die USA und ähm, auch sonst überall hin und ja, die von ihrer Kindheit erzählt, von ihrem Aufwachsen in der DDR mit einer alleinerziehenden Mutter, dem Vater, der sie verlassen hat, zu dem sie nur sporadisch Kontakt hat. Und es ist ein sehr interessantes Buch, weil es sprachlich auch sehr interessant ist. Es ist ähm, zwischendurch immer wieder aufgebaut wie so ein Interview mit sich selbst. Und deswegen hat es so einen sehr bestimmten Rhythmus, einen sehr interessanten Rhythmus, auf den man sich einlassen muss, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und ja, auch inhaltlich ist es ein sehr wichtiges, interessantes Buch, was... Ähm, auch zum Nachdenken noch länger anregt. Wie gesagt, ausführliches Video dazu äh, verlinke ich euch irgendwo. Dann, als nächstes habe ich gelesen My Sister the Serial Killer von einer Autorin, bei deren Namen ich mich jetzt nur blamiere, deswegen spreche ich ihn nicht aus, die ursprünglich aus Nigeria stammt, deren Familie dann aber in die UK gezogen ist. Ich glaube, sie wohnt aber inzwischen wieder in ihrer Geburtsstadt. Und es geht hier um zwei Schwestern, die in Lagos leben, in relativ guten Verhältnissen, würde ich sagen, die beide noch zu Hause leben mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Und im Laufe der Geschichte kommt raus, dass ihr Vater ein sehr, sehr dominanter Mensch ist, der die Mutter schlägt, der auch seine Töchter ab und an schlägt. Das spielt eine große Rolle in, in, ja, in diesem Leben der beiden Schwestern. Die Hauptperson, äh, Korede heißt sie, ist Krankenschwester in einem Krankenhaus und ihre Schwester bringt ihre Partner um. Das klingt jetzt so wie, sie macht es dauernd, aber... Es ist schon ein paar Mal passiert und das Ganze fängt halt damit an, dass sie wieder, also dass Korede wieder angerufen wird von ihrer Schwester und dass sie quasi ihren aktuellen Partner umgebracht hat, angeblich in, in einem Streit und sie musste sich verteidigen und die Schwester muss ihr helfen, die Leiche zu beseitigen. Und das tut sie auch. Und dann geht es im Laufe des Buches darum, dass wir, wie gesagt, so Einblicke in die Familienstruktur bekommen, aber eben auch darum, wie die beiden Schwestern mit, mit diesem Tod, mit diesem Mord umgehen und wie Corede sich immer mehr fragt, ob ihre Schwester wirklich aus Selbstverteidigung gehandelt hat, wie das vielleicht auch mit den Leuten davor war oder ob nicht irgendwie was anderes dahinter steckt. Und es geht dann auch um ihr eigenes Leben und um einen bestimmten Patienten, der im Koma liegt im Krankenhaus und ja, um die Dynamik der beiden Schwestern. Ich fand dieses Buch nicht schlecht. Das klingt jetzt alles total äh, dunkel und schwer. Es ist eher ein sarkastisches, schwarzhumoriges, etwas lustig geschriebeneres Buch. Mir ging es ehrlich gesagt aber ein bisschen zu wenig in die Tiefe. Also ich fand das schon alles interessant. Mich hätte aber trotzdem noch mehr interessiert, warum die Schwester das jetzt macht. Also es war alles so ein bisschen, es blieb alles so ein bisschen an der Oberfläche. Ähm, ich fand Koredes Figur sehr interessant, weil man ihr auch nahe kommt, der Schwester aber gar nicht. Man, man bleibt immer nur mit dem Außenblick 
bei ihr und mich hätte ihre Figur auch noch mehr interessiert. Insgesamt war das total unterhaltsam. Ich habe das an, also an einem Tag weggelesen, auch auf Englisch liest sich das relativ schnell. Ähm, es ist in Ordnung, aber jetzt nicht das Highlight des Monats. Dann habe ich gelesen Raffaella Edelbauer, das physische Land. Auch dazu gibt es eine extra Rezension, deswegen nur kurz. Es geht um Ruth, eine Physikerin, deren Eltern sterben und sie möchte sie in ihrem Heimatdorf Großeinland begraben. Und dann stellt sie fest, dieser Ort existiert auf keiner Karte und ist nur sehr schwer zu finden. Sie findet ihn durch einen Zufall und kommt dorthin und dort gibt es sehr, sehr seltsame Strukturen. Das Ganze wird regiert von einer Art Gräfin. Alle sind dieser Gräfin auch sehr hörig. Und unter diesem Ort wurde früher sehr, sehr exzessiv Bergbau betrieben. Und das führt dazu, dass unter dem Ort eine Art Loch existiert, in dem die ganze Fassade zu versinken droht. Also der Ort quasi. Und darum geht es. Und sie bekommt den Auftrag eine Lösung zu finden, wie man das verhindern könnte. Sie bleibt also in diesem Ort. Und dann passiert etwas, was so ein bisschen mit meinem Kopf äh, gespielt hat und dass so eine Art Zeitverschiebung stattfindet. Sie weiß nicht mehr so richtig, wie viel Zeit vergangen ist. Als Lesender weiß man nicht mehr so richtig, wie viel Zeit vergangen ist, was da eigentlich passiert, ob sie sich Dinge nur einbildet. Und es ist ein sehr, sehr kluges, ein sehr, sehr merkwürdiges, ein sehr, sehr großartiges Buch, wie gesagt, große, lange Rezension. Dazu extra. Dann das letzte Buch, was ich gelesen habe und definitiv ein Highlight. Giovannis Zimmer von James Baldwin. Es ist das erste Buch, was ich von James Baldwin gelesen habe. Garantiert nicht das letzte. Mich hat es sehr, sehr beeindruckt. Ich habe es auf Deutsch gelesen in dieser wunderbaren neuen Übersetzung von Miriam Mandelko. Hm. Man kann das sicherlich auch auf Englisch gut lesen. Ich kann mir vorstellen, dass die Sprache sehr zugänglich ist, aber mich hat diese DTV-Version sehr gecatcht und deswegen musste ich sie haben. Das Ganze spielt in Paris der 50er Jahre. Es geht um David, heißt er, glaube ich. Ja, ein homosexueller Mann aus Amerika, der sich aber selber nicht so richtig eingestehen kann, dass er homosexuell ist. Er ist verlobt mit einer jungen Frau, die gerade noch so ein bisschen in der Welt umherreist, ich glaube irgendwie in Spanien ist, weil, die, weil sie sich noch darüber klar werden muss, ob sie ihn wirklich heiraten möchte. Und David lebt in Paris und ja, ist dort befreundet mit vielen anderen Männern aus der, ja, ich nenne es jetzt mal so, schwulen Szene. Und er lernt einen jungen Barkeeper kennen aus Italien, Giovanni. Und sie beginnen eine, ich will es nicht mal Affäre nennen, ich kann es aber auch nicht so richtig Beziehung nennen. Es ist schon was sehr Sexuelles, aber ich habe das Gefühl, dass die beiden auch auf, auf, auf mentaler Ebene klicken. Aber gerade David sich das, oder David sich das nicht eingestehen kann. Und letztendlich geht es darum in diesem Buch. Es geht um dieses sich selber belügen, es geht um die Zeit, in der Homosexualität eben noch nicht akzeptiert war, in manchen Ländern sogar noch strafbar. Und er ist immer hin und her gerissen zwischen diesem, ich möchte normal, in dicken Anführungsstrichen, sein, ich möchte einfach das Leben leben mit einer Frau und Kindern so wie es quasi die Gesellschaft mir vorlebt und mir aufdrückt und gleichzeitig zu dieser diese Liebe zu diesem jungen Italiener, zu Giovanni, die er sich eben auch nicht eingestehen kann, dass das Liebe ist. Und James Baldwin schreibt das in einer so unglaublich unaufgeregten Art, in einer so gleichzeitig unglaublich intensiven Art, in einer wunderschönen Sprache mit wunderschönen Sätzen und auch gar nicht lang wie ihr seht, es ist ein Buch, das unglaublich berührt und ja, ich sage das wirklich selten, aber wenn man ein Buch lesen, gelesen haben sollte, ich bin gar nicht dafür, dass man, es gibt eigentlich keine Bücher, die man unbedingt gelesen haben muss, aber wenn es eins gibt, dann gehört, also wenn es solche gibt, dann gehört dieses definitiv dazu. 
Und ja, eine dicke Leseempfehlung. Und ich werde jetzt auch noch mehr von James Baldwin lesen. Das war es mit diesem Lesemonat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt. Und wenn ja, wie es euch gefallen hat, schreibt mir gerne, was ihr im Juni gelesen habt. Eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.